రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరలతో సామాన్యుడు ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతున్నాడు నిత్యం మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇటు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలతో పాటు నిత్యావసర వస్తువులైన పప్పులు మంచి నూనె వంటివి కూడా పెరిగిపోతా ఉన్నాయి అయితే ఏదైతే పెట్రోల్ డీజిల్ ఛార్జీలు పెరిగాయో పెట్రోల్ డీజిల్ ఛార్జీల తర్వాత రవాణా శాఖ ఖర్చులు కూడా పెరగడంతో ప్రతిదీ కూడా రవాణాకు సంబంధించిన ప్రతి నిత్యావసర వస్తువులు కూడా ధరలు పెరుగుతా పోతా ఉన్నాయి అయితే పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరలకు కారణం ఏమిటి వీటిని నియంత్రించడానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటాయి అనే దానిపైన ఈరోజు డిబేట్ కొనసాగిద్దాం డిబేట్ లో మనతో పాటు పాల్గొనడానికి మెదక్ జిల్లా నుంచి రఘువీర్ రెడ్డి బీజేపీ పార్టీ నేత అలాగే హైదరాబాద్ నుంచి హన్మేష్ గారు సిపిఐ ఎంఎల్ ప్రజాపంత నేత అలాగే మరి కాసేపట్లో మనతో పాటు చర్చలో పాల్గొనేందుకు ప్రముఖ న్యాయవాది స్వచ్ఛంద సంస్థ నిర్వాహకుడు రాజరెడ్డి కూడా ఈ చర్చలో పాల్గొంటారు ముందుగా చర్చను ప్రారంభించే ముందు అసలు ధరలు పెరగడానికి గల కారణాల విషయాలు తెలుసుకోవడానికి రఘువీర్ గారు ఏదైతే అంతర్జాతీయంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ప్రైజెస్ చేంజ్ అవుతా ఉంటే అది ఒక కారణము రెండో కారణం ఏంటంటే ఏదైతే మోదీ గవర్నమెంట్ రైతులు ఫేవరబుల్ గా లాస్ తీసుకొస్తుంటే దానికి అడ్డుపడుతుంది అపోజిషన్ మోస్ట్లీ కమ్యూనిస్ట్ నాయకులు ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫార్మర్ బిల్లు అండి మన దగ్గర పప్పు ఏదైనా అదర్ అదర్ దెన్ ప్యాడీ వీట్ ఇంకొక పంట పండించడానికి రైతు రావట్లేదు ఎందుకు రావట్లేదు అంటే దానికి గవర్నమెంట్ సరిపడు అవకాశాలు ఇవ్వట్లేదు సరే దానికోసం ఫార్మర్ బిల్ వచ్చినారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంటల్స్ తీసుకోండి పప్పులు అంతా ఎక్కడ పండుతున్నాయి కెనడాలో పండుతున్నాయి మన దగ్గర ఎవరైనా పండించే కెపాసిటీ ఉందా ఆ కెపాసిటీ గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం లేదు ఇద్దాము అని ప్రయత్నం చేస్తే అపోజిషన్ వాళ్ళు ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఫాల్స్ ఫార్మర్ హెసిటేషన్ కెనడా నుంచి మనం పప్పు ఎగుమతి చేసుకుంటే వాడు రైట్ ఏదైతే రేట్స్ ఉన్నాయో దట్ గా ఈస్ ఫిక్సింగ్ అంటే వాడు రేట్లు పెట్టి మనకు అమ్మాలి మనం దాన్ని దిగుమతి చేసుకోవాలి ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా ప్రతి నిత్యావసర రేట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి అదే ఇక్కడ ఫార్మర్ మనం పండిస్తే ఆటోమేటిక్ గా రేట్లు పడతాయి అది మన అపోజిషన్ వాళ్ళు లాస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసినాక దాంట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరు ఉంటే రెక్టిఫై చేద్దాం అంటే నో లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు అవుట్ సైడ్ ఫండింగ్ వస్తుంది ఫండింగ్ తీసుకొని మనం చేస్తున్నారు సపోర్టింగ్ అదర్ గైస్ పార్టీస్ ఇండియన్ పార్టీస్ ఉండాలా ఫారిన్ కంట్రీ బేస్డ్ పార్టీస్ ఉంటే ఎప్పుడు కూడా మన కంట్రీ ఎకానమీని ఎదగని ఇది ప్రాబ్లం ఇక్కడ కమ్యూనిస్ట్ ఇప్పుడు మై గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్సో సిపిఐ ఎమ్మెల్యే వాజ్ ఎన్ ఎమ్మెల్యే విఠల్ రెడ్డి ఆయన గ్రౌండ్ వర్క్ లో వాజ్ సూపర్ ఎస్ ఎస్ ఆయన గ్రౌండ్ వర్క్ లో ఫార్మ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఫార్మర్స్ తోనే ఉండేది కానీ హై లెవెల్ లో చూస్తే ఏం చేస్తున్నారు ఫారిన్ షిప్లకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అక్కడ ఫార్మర్ ఫేక్ ఫార్మర్స్ హెసిటేషన్ చేసుకుంటే దానికి ఫండింగ్ చేసింది ఎవరు ఫారినర్స్ ఖలిస్తాన్ మూమెంట్స్ కానీ ఇక్కడ మూమెంట్ కానీ దాన్ని సపోర్ట్ తీసుకొని ఆపేసి రైతులు నిర్వహనీయకుండా చేసి ప్రొడక్షన్ రానియకుండా చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా రేట్స్ పెరిగిపోతాయి సార్ ఒకటి ఒక నిమిషం సార్ మీరు అంటున్నారు కదా సార్ ఏదైతే ఫామ్ లాస్ చేశారో ఆ ఫామ్ లాస్ ని రీపీల్ చేసింది కూడా మీ ప్రభుత్వం మీ బీజేపీ ప్రభుత్వమే కదా సార్ పర్సెంట్ ఎందుకు అంటే మేము ప్రజల విషయం తీసుకోలేకపోయినాం అది మా తప్పి కానీ అపోజిషన్ దాన్ని ఫేక్ గా తీసుకుపోయింది ప్రజలు సార్ 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 మిగతా సార్ సార్ ఒకటి రఘువీర్ రెడ్డి గారు అన్ని విషయాల్లో అంటే బీజేపీకి సంబంధించిన అన్ని పాలసీస్ లో అందరినీ కన్విన్స్ చేయగలుగుతున్నారు మీరు రైతులు ఎందుకు కన్విన్స్ చేయలేకపోయారు సార్ రైతులను కన్విన్స్ చేసినవండి అపోజిషన్ పార్టీ ఫేక్ హెసిటేషన్స్ తో కంట్రీని డిస్టెబిలైజ్ చేస్తుంది అనే భయంతో ఎనకకు పోయిన అంతే సార్ ఒక్క నిమిషం డెఫినెట్ గా ఫార్మర్స్ ఒక్క నిమిషం రఘువీర్ రెడ్డి గారు పార్లమెంట్ లో మీకు పూర్తి మెజార్టీ ఉంది దాదాపు ఎనభై ఎనభై శాతం రాష్ట్రాల్లో మీ బీజేపీ ప్రభుత్వమే లేదంటే మీ బీజేపీ కనుక అంటే మద్దతు ఉన్న ప్రభుత్వాలే ఉన్నాయి వినండి వినండి వన్ సెకండ్ ఇంకా మీరు అపోజిషన్ ఉంది మాకు ఇంకా అపోజిషన్ ఉంది అని అనుకుంటున్నారా మీరు ఒకటి సార్ ఒక్కరున్నా ఇద్దరున్నా అపోజిషన్ ని గౌరవించే పార్టీ బీజేపీ పార్టీ సార్ పార్లమెంట్ లకి ఇమీడియట్ గా గెట్ అవుట్ కొట్టే పార్టీ అయితే కాదు అందరికి మాట్లాడే అవకాశం ఇస్తున్న పార్టీ బీజేపీ స్టేట్ లో ఎవరిని మాట్లాడి అనియకుండానే పంపించేస్తున్నాం అట్లా చేయాలి అపోజిషన్ బీజేపీకి ఏంటంటే ఒకరున్నా ఇద్దరున్నా అపోజిషన్ ని గౌరవిస్తుంది కానీ బయట ఏం చేస్తున్నారు అరాచక శక్తి తీసుకొచ్చి ముందట పెడుతున్నారు ఆ టైమ్ లో ఒక స్టెప్ ఎందుకు చేయాల్సి వస్తుంది కదా గవర్నమెంట్ నేను నాకేమైతుంది అని ముందుకు పోయినప్పుడు వీళ్ళ శక్తుల్ని కూడా ఎక్స్పోజ్ చేయాలి కదా మేము వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ అగేన్స్ట్ ద కంట్రీ ఇక్కడ ఇంకోటి చూద్దాను ఎగ్జాక్ట్లీ మన
వారిని కలిస్ కలిస్తాంతోనో పాకిస్తాన్తోనో లేకుంటే ఇంకా విదేశీ దేశాలతోనో ఎవరితోనో పోల్చి ఈ ఉద్యమం అంతా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అనే ఒక ప్రోపగా చేస్తున్నారా లేదంటే నిజంగా అలాంటివి జరుగుతున్నాయా సెకండ్ సార్ ఈ రోజు బిజెపి గవర్నమెంట్ లో ఒక స్కామ్ కూడా డిఫెన్స్ సిస్టమ్ లో చూసుకుంటే చైనానే భయపడే స్టేజ్ కి వచ్చేసింది సో చైనా భయపడడానికి వచ్చింది వాళ్ళు ఫండింగ్ ఎవరికి చేస్తారంటే ఇండియన్ ఇండియాలో పొలిటికల్ పార్టీస్ కి ఫండింగ్ వచ్చింది కలిస్తా నుంచి డబ్బులు వచ్చినాయి వాస్తవమా కాదా వీళ్ళందరూ ఎవరు ముందలు చేయించినారు కనిపించిన లీడర్లు ఎవరు హెసిటేషన్ దగ్గర కనిపించిన లీడర్స్ ఎవరు వాళ్ళే కదా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ దెమ్ కానీ ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఉత్తర్ ప్రదేశ్ బార్డర్ లో ఏదైతే రైతు హెసిటేషన్ చేసినారో అక్కడ బీజేపీ గెలిచింది ఎందుకు గెలిచింది అంటే ఎందుకు గెలిచింది అంటే బికాస్ ఆఫ్ దే నో వాట్ ఈస్ ఫార్ వాట్ కానీ కొన్ని శక్తులు ఉన్నాయి ఆ శక్తులు దీన్ని డిస్టర్బెన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి అలా చక్క ఇప్పుడు ఏదన్నా చేయొచ్చు డిస్టర్బెన్స్ చేయొచ్చు కాబట్టి అది కూడా చేయకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఒకసారి ఒకటి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా కేవలం తాత్కాలికంగా అంటే ఇంతకుముందు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కూడా మీ కేంద్రానికి సంబంధించిన తోమార్ గారు కూడా అన్నారు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఫామ్ లాస్ అనేటివి మళ్ళీ వాటిని పునరుద్ధిస్తాం రైతుల్ని కన్విన్స్ చేస్తా ఉన్నారు అంటే మళ్ళీ భవిష్యత్తులో అంటే మీరు బీజేపీ పార్టీ లో కొనసాగుతున్నాక మీ పార్టీ స్టాండ్ మళ్ళీ ఒకసారి వ్యవసాయకి సంబంధించి ఏవైతే మీరు చట్టాలు తెచ్చారో ఖచ్చితంగా ఆ చట్టాలను మళ్ళీ పునరుద్ధరిస్తారా రైతులకు అనుకూలంగా ఏది వంచుకుంటే అది చేస్తారండి డెఫినెట్లీ భారతదేశానికి వెన్ను పూస రైతు ఆ రైతు ఈ రోజు ఓన్లీ ప్యాడి గోధుమ బియ్యము తప్పితే ఇంకోటి పండియట్లేదు వేరే ఇప్పుడు మన గెస్ట్ ఇప్పుడు మీరు చేసిన మీరు చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించేందుకు మనతో పాటు సిపిఐ ఎంఎల్ ప్రజాపంత నేత అన్వేష్ గారు ఉన్నారు ఖమ్మం నుంచి అన్వేష్ గారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఏం లేదు ఇందాక చూశారు కదా మన మిత్రుడు రఘువీర్ రెడ్డి గారు అంటున్నారు ఏంటంటే ఏదైతే రైతు చేసిన ఉద్యమం ఉందో ఈ రైతు ఉద్యమం అంతా కూడా ఒక పొలిటికల్ మోటివేటెడ్ ఇదంతా ఒక స్పాన్సర్డ్ ప్రోగ్రామ్ ఖచ్చితంగా ఏంటంటే ఆ రైతుల్ని తప్పు దూరం పట్టించి ఆ ఉద్యమం అంతా కూడా నడిపారో దానికోసం ఏదైతే రైతుల్ని మేము కన్విన్స్ చేయలేకపోయినా మళ్ళీ రైతుల్ని కన్విన్స్ చేయలేదు ఇంకా ఏవైతే ఫామ్ లాస్ తెచ్చామో వాటిని రీపీల్ చేసాము కానీ మనం చూస్తే అదే ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఎక్కడైతే ఉద్యమం జరిగిందో వినండి ఎక్కడైతే ఉత్తరప్రదేశ్ రైతులు ఉన్నారో అక్కడ బీజేపీ అనేది కూడా భారీ మెజారిటీతో గెలిచింది అంటే దీనికి కేవలం కొన్ని పొలిటికల్ మోటివేటెడ్ గా అది కమ్యూనిస్టులు కావచ్చు ఇంకా మిగతా విపక్షాలే కావచ్చు ఏవైనా సరే కూడా ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నాయి సో ఈ ఫామ్ లాస్ అంటే మన టాపిక్ కాస్త నిత్యావసర ధరల నుంచి ఫామ్ లాస్ వరకు వచ్చింది ఎందుకని అంటే ఈ ఫామ్ లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి తీసుకురావడం వల్ల నిత్యావసర ధరలు కంట్రోల్ అవుతాయి అనేది బీజేపీ వాళ్ళు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు సో మనం చూస్తే ఇప్పుడు ఈ అసలు ఈ ఏదైతే మనం వ్యవసాయ చట్టాలు ఉన్నా వ్యవసాయ చట్టాలు నిజంగా రైతులకు ఉపయోగపడేటివైనా అసలు వ్యవసాయ చట్టాలకి ఈ నిత్యావసర ధరలకు సంబంధం ఏంటి సంవత్సర కాలం పైగా రైతాంగం అంతా కూడా వేలాది మంది లక్షలాది మంది ఢిల్లీ సరిహద్దుల్లో కూర్చొని వాననక ఎండనక చలనక అనేక రాత్రులు గడిపి దాదాపు ఏడు వందల పైగా మరణాలు కూడా సంభవించినా కూడా ఈ చట్టాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో భారతదేశ రైతాంగం ఒప్పుకోదని చెప్పి భీష్మించి అక్కడ కూర్చొని వీటిని వాపస్ తీసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం భారతదేశ రైతాంగం చేసింది ఎందుకు చేసింది ఈ చట్టాలు కార్ పోరేట్ అనుకూలమైనటువంటి చట్టాలు ఇవి ఏదైతే అక్కడక్కడ దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్పొరేట్లు వాళ్ళు లీజుకు తీసుకొని చేస్తున్న దానికి పూర్తిగా పర్మిషన్లు ఇచ్చి అనుమతులు ఇచ్చి ఎవరు ఎక్కడైనా ఏ ఏ సందర్భంలోనైనా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చేటటువంటి చట్టాలు ఈ చట్టాలు ఈ చట్టాలు అంతేకాదు నిత్యావసర సరుకుల్ని కూడా వాళ్ళు మొత్తం ఒకే దగ్గర డంప్ చేసుకొని మిగులు పెట్టుకోవడానికి కూడా అధికారం ఇచ్చే చట్టం కూడా ఈ మూడు చట్టాల్లో ఒక చట్టంగా ఉన్నది ఈ చట్టాలన్నీ కూడా కార్ రైతాంగము ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఎవరైనా పంట పండిస్తారు సరిహద్దు జిల్లాల మహబూబ్ నగర్ లో వాళ్ళు ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు వాళ్ళ రేట్లు ఏడైనా అమ్ముకోవచ్చు అంటే మహబూబ్ నగర్ వాడు ఖమ్మానికి వస్తాడా మహబూబ్ నగర్ వాడు సిద్దిపేటకు వస్తాడా వస్తే ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఉండటానికి అవకాశం ఉంటది కానీ మీరు ఎక్కడైనా అమ్ముకోవచ్చు అంటే గుజరాత్ లో అమ్ముకోవడానికి ఎవరు అమ్ముకుంటారు ఎవరు కొంటారు కార్పొరేట్లు కొంటారు ఢిల్లీ వాడు హైదరాబాద్ వచ్చి కొంటాడు ఢిల్లీ వాడు లేదా గుజరాత్ వాళ్ళు మహబూబ్ నగర్ వచ్చి కొంటారు ఎవరు ఎక్కడైనా కొనడానికి అవకాశం ఎవరికి ఉంటది అంటే కార్పొరేట్ శక్తులకే ఉంటది వాళ్ళు ఎక్కడైనా దేశంలో కొని అమ్మి నిల్వ చేసుకోవడానికి అధికారం కూడా వాళ్ళకే ఉంటది
అట్లాంటి సందర్భాన్ని తొలగించి ఎంతైనా నిల్వ చేసుకోవచ్చు అంటే అర్థం ఏమిటి వాళ్ళు నిల్వ చేసుకున్న తర్వాత రేపు కొంటారని గ్యారంటీ ఏమిటి ఆ కొనడానికి మా దగ్గర చాలా నిల్వలు ఉన్నాయి మీ నిల్వ మాకు అవసరం లేదు మీ వస్తువులు మాకు అవసరం మీ సరుకులు మాకు అవసరం లేదు అంటే రైతాంగం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి బీహార్ లోనే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అక్కడ మార్కెట్లు లేవు ఆ మార్కెట్ లేని సందర్భంలో పద్దెనిమిది వందల పంతొమ్మిది వందల ఎంఎస్పీని ఈరోజు వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు పదమూడు వందలకి పన్నెండు వందలకు నేను చెప్తున్నా మాట కాదు ఇవి మొత్తం మీడియా చెప్తున్నది రై అక్కడ ఉన్న రైతాంగం చెప్తున్నది పత్రికలు చెప్తున్నాయి అంటే మార్కెట్లు లేకుండా చేసేటటువంటి పరిస్థితి వల్ల ఏం జరుగుతుంది అనేటువంటిది బీహార్ వరకు తార్కాణంగా ఉన్నది ఒక నమూనాగా కనబడుతున్నది రేపు ఆంధ్ర అది అవుతుంది తెలంగాణ అది అవుతుంది ఇంకొక రాష్ట్రం అది అవుతుంది మరి ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ చట్టాలు చాలా అనుకూలమైనవి రైతాంగానికి అని ఇదేదో అరాచక శక్తులు అక్కడేదో ఉద్యమం చేసినట్టుగా మిత్రులు మాట్లాడుతున్నారు ఇది సరైనటువంటి విషయం కాదు ప్రభుత్వానికి ఒక ప్రణాళిక ఉండాలి నిజంగా పప్పు దినుసులు లేవు నిజంగా నూనెలు లేవు అయితే భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో ఏ పంట ఎక్కడ పండించాలి ఎక్కడ దానికి పండటానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి సబ్సిడీ ఏమి ఇవ్వాలి దానికి రాయితీ ఏమి ఇవ్వాలి నా పంట పండించడానికి రైతాంగానికి ఎట్లాంటి ప్రోత్సాహకరం ఇవ్వాలి ఇన్పుట్స్ ఇవ్వాలి ఇట్లాంటి ప్రణాళిక ప్రభుత్వం దగ్గర ఎందుకు లేదనేటువంటి ప్రశ్న ఈరోజు మనకు రాదా సార్ హన్మేష్ గారు హన్మేష్ గారు మీరు అన్నారు ఓకే మీ మీ మాటలతో ఏకీభూతాం కానీ మనం చూస్తే ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఏదైతే రైతులు ఉద్యమం చేశారో అక్కడ కనీసం విపక్షాల మద్దతు కూడా ఉంది అన్ని ఉన్నాయి ఓకే మీరు అన్నది రైతులు చేశారు రాత్రి అన్నక పగల అన్నక చేశారు అంత ఆక్రోషం ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రజలు నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని కూడా మద్దతు తెలిపి ఆహ్వానించారు కదా ఎన్నికలు అంటే అనేక రకాల కారణాలు ఉంటాయండి దాన్ని ఒకటే కారణంగా మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు అంటే ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ రీపీల్ చేసినటువంటి సందర్భం కూడా మోడీ క్షమాపణ చెప్పిన సందర్భం కూడా రైతాంగం ముందు ఉంది దీంతో పాటు ఆ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి ఆ ఆ ఏరియాలో ఉండేటటువంటి వ్యక్తుల యొక్క ప్రభావం కావచ్చు లేకపోతే ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి హామీలు వాగ్దానాలు కావచ్చు లేక అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆ వాళ్ళ మధ్య ఉండే అంటే ఒక ఏ ఏ ఏ ఏ ప్రాబల్యం ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నారు అనేటువంటి ఈ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన విషయాలు కూడా ఎన్నికల్లో ఒక్క వ్యతిరేక విధానాలు ఒక్కటే పనిచేయవండి ఈ ఇంకా పాతబడ్డ ఈ సైద్ధాంతికాలు ఈ ప్రిన్సిపల్స్ పనిచేయవు కొత్త కార్పొరేట్ కల్చర్ వచ్చేసింది ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ అనేది కూడా నడుస్తూ ఉంది ఆ విధంగా మనం ముందుకు సాగాలి అనేది కూడా ఉన్నట్టుంది దానికి సంబంధించి కూడా చాలా మంది ఈ రోజు మనం చూస్తుంటే కూడా ఎక్కువ మంది యూత్ కూడా ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోడీని ఎందుకు వాళ్ళందరూ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నారు మద్దతు తెలుపుతున్నారు అంటే కూడా దాంట్లో చేంజ్ వచ్చింది ఖచ్చితంగా ఒక జనరేషన్స్ జనరేషన్ జనరేషన్స్ అనేటివి కూడా ఇప్పటికీ మనం కూడా ఏదైతే మనం అనుకుంటాం కమ్యూనిజం వాదం కావచ్చు లేకుంటే సెక్యులర్ వాదం కావచ్చు ఇవన్నిటిలో కూడా చేంజ్ రావాలి ఖచ్చితంగా నేషన్ వైడ్ గా ఒక చేంజ్ వస్తుంది నరేంద్ర మోడీ ద్వారా అనేది కూడా అవని అనేది కూడా తెలుస్తూ ఉంది ఎందుకంటే చాలా చోట్ల కూడా మనం ఎక్కడ చూస్తాం గతంలో బీజేపీ పార్టీ అనేది కూడా రెండు మూడు సంవత్సరాలు వాజ్పేయి గారు ప్రధానిగా చేసినప్పుడు కూడా ఇంత భారీ మెజార్టీతో ఎక్కడ కూడా ప్రజల ఆమోదం లభించలేదు ప్రస్తుతానికి లభిస్తుంది దీని కల కారణాలు ఏంటి అనేది కూడా చెప్పడానికి మనతో పాటు రఘువి గారు ఉన్నారు సార్ చెప్పండి అంటే ప్రజలు మిమ్మల్ని ఆమోదించడానికి గల కారణాలు ఏంటి ఇప్పుడు నిత్యావసర వస్తువులు పెరుగుతున్నాయి రెండు వందల రూపాయలు మంచి నూనె పెరుగుతా కూడా ఎక్కడ వ్యతిరేకత కనబడలేదు అంటే ప్రజలు నరేంద్ర మోడీ గారిని ఆమోదించడానికి కేవలం మీ విధానాలే కారణమా ఫస్ట్ థింగ్ అండి చెప్పండి ఆయన అన్నారు నరేంద్ర మోదీ గారు ఏవైతే ఫార్మర్ లాస్ ఉన్నాయో అవి ప్రజలకు అందుకే తీసేసుకున్నాయని అన్నాడు తప్పండి ప్రజలకు మేము కరెక్ట్ గా మెసేజ్ ఇయ్యలేకపోయినాము అపోజిషన్ శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రజలకి రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాయి అది కాదు అని మేము చెప్పలేకపోయినాం మా కార్యకర్తలు ఏదైతే ఉందో మెసేజ్ కరెక్ట్ గా తీసుకోలేకపోయినాం అండ్ అపోజిషన్ ఏదైతే ఉందో అరాచక శక్తులతో లింకప్ అయ్యి దేశాన్ని అతలాకుతలం చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు కాబట్టి దేశ హితాని కోసం మేము వెనుకకు తీసుకుంటున్నాము అని మోదీ గారు చెప్పారు అది ఫస్ట్ పార్లమెంట్ వేదికగా జరిగిన ఏవైతే చర్చల అంశాలకు సంబంధించి మనము మనం అబద్ధం చెప్పలేము ఎందుకంటే పార్లమెంట్ మన ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలు అత్యున్నత అక్కడ చర్చ పట్టుబడ్డారు ప్రతిపక్షాలు మాకు చర్చకు అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పేసి బయట వచ్చేసి బైకాట్ చేసిన పరిస్థితి కూడా ఉంది అయితే అప్పుడు అంత తొందరగా అంటే చర్చ చేయకుండా సమయం ఉండే మీకు ఇంకా మీ ప్రభుత్వం ఏమి ఇవాళ రేపు దిగిపోయేది కాదు ఎన్నికలు వచ్చేటివి కాదు మీకు పూర్తి మెజార్టీ ఉంది సమయం ఉంది ఎన్నికలకు పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సమయం
ఫార్మర్ బిల్లో ఫార్మర్ కి యాంటీ గా ఉంది చూపించమనండి చూపించలేరు నేను నీకు చెప్తా వాళ్ళు చేయింగ్ కార్పొరేట్ 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 యాంటీ గానీ కమ్యూనిస్టులు ఉంటారు కానీ ఫారెన్ కార్పొరేట్స్ కి దే ఆర్ ప్రో ఇండియన్ కార్పొరేట్స్ కి దే యాంటీ నీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తానండి ప్రైజింగ్ లో అంటున్నారు కార్పొరేట్స్ వస్తాయి ప్రైజింగ్ లో వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెంచేస్తారు తప్పండి కార్పొరేట్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో అది ఇండియన్ కార్పొరేట్స్ నాట్ ఫారెన్ కార్పొరేట్స్ ఇప్పుడు ఏంది కెనడా కార్పొరేట్స్ నడుపుతున్నాయి కార్పొరేట్స్ నడుపుతున్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళకు వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తున్నట్టు ఉన్నారు దే ఆర్ ఫేవర్ టు దోస్ థింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకటి చెప్తాను రిలయన్స్ వాడు సిమ్ ఏదంటారు సెల్ ఇండస్ట్రీ రాకముందు ట్వంటీ ఫోర్ ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ఇంకా మీకు ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ అవుట్ పోయింగ్ ఉండే కాల్ ఈ రోజు పది పైసలకు తీసుకొచ్చింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే టెలిఫోన్ సెల్ ఫోన్ ఇండస్ట్రీలో కాంపిటీషన్ వచ్చింది కాబట్టి ప్రైసింగ్ ఎంత తక్కువ ఏమంటారు కస్టమర్ కి ఎలా ఇస్తున్నాడు సార్ వినండి రిలయన్స్ రావడం వల్ల ఎన్ని ఎన్ని టెలికాం సంస్థలు మూత పడ్డాయి ఎన్ని టెలికాం సంస్థలు మూత పడ్డాయి అది కూడా చెప్పండి ఎస్ టెలికాం సంస్థలు ఎవరైతే పిచ్చి పిచ్చిగా దోసుకున్నారో పిచ్చి పిచ్చి శాలరీస్ ఇచ్చినారో నష్టపోయినారు ఈ రోజు ప్రజలకు అందుబాటులో ధర ఇస్తూ మినిమం సంపాదించిన వాళ్ళు సీన్ లో ఉంటున్నారు ఎక్కువ హైప్ చేసిన అలాంటి కంపెనీస్ డెఫినెట్ గా పోతాయి ఎంత దోసుకుందాం అనుకుంటారో అంత తొందరగా పోతాయి ఇప్పుడు ఈ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ మీ దృష్టిలో కెనడా సంస్థలు మన సర్వీస్ చేస్తున్నాయి ఇండియన్ సంస్థలు దోసుకుంటున్నాయి అంతే కదండి మీ మీ దృష్టిలో సార్ అది మరి చెప్తే అయితే మనం చూస్తే మీరు ఎన్ని మాట్లాడిన రఘువీర్ గారు ఒక రకంగా చూస్తే నిత్యావసర ధరలు అనేటివి కూడా సామాన్యుడి పైన భారంగానే ఉంది సో ఈ భారాన్ని తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది నిన్న కాక మనం చూస్తే సీఎం కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు ఏముందండి ఏముందండి వీళ్ళు అయితే డిమానిటైజేషన్ లేకుంటే మానిటైజేషన్ ఏం చేస్తున్నారండి వీళ్ళు ప్రభుత్వ ఆస్తులు అమ్ముతురు ప్రజలకు ఏవో చేస్తున్నారు ఓట్లు గెలుస్తున్నారు అని సీఎం గారు అన్నారు నేనని లేదు సీఎం కేసీఆర్ గారు అన్న మాట అంటే చూస్తుంటే కూడా ఓకే ఖచ్చితంగా మీకు ప్రజా ఆమోదం లభిస్తుంది ప్రజా ఆమోదం లభించడానికి గల కారణాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి అవన్నీ ఇప్పుడు విశ్లేషించుకుంటే మన సమయం కొంచెం వేస్ట్ అవుతుంది సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కనుక మాకు ప్రజా ఆమోదం ఉంది మేము ధరలు పెంచుతాం ఖచ్చితంగా తప్పదు రెండోది గత పాలకులు చేసిన అప్పులు తీర్చడానికి సరిపోతుంది అంటే డెబ్బై ఏళ్ళుగా అప్పులు అనేటివి సహజం ఎందుకంటే ఇండియా అనేది ఆ రోజు రాగానే స్వతంత్రం వచ్చిన రోజు మనం ఏమి వీఆర్ నాట్ విత్ సర్ప్లస్ బడ్జెట్ జరిగాయి అవన్నీ మనం పోదు అదంతా పోతే కూడా మనం మళ్ళీ పెద్ద చర్చకి వెళ్ళాలి ఇంకా మనం ప్రస్తుతానికి మాత్రం నేను వ్యక్తిగతంగా నేను కూడా పెట్రోల్ ధరలు చూసినప్పుడు కొంచెం భయమేస్తాను మంచి మీద ధర నిన్న నేను సర్లే ఏముంది లోక ఇంతకుముందు పోయేసి ఒకటే సార్ మన మెదక్ జిల్లాలో ఉన్న సదాశివ్ పేటుకా లేకుంటే కోహిరికి వెళ్ళేసి ఒక ఇరవై లీటర్లు తిని తీసుకొస్తుండే ఇప్పుడు అక్కడ పోయేసరికి రెండు వేల ఏడు వందలు రెండు వేల తొమ్మిది వందలకు వచ్చేది ఏకంగా నాలుగు వేలు అయింది సార్ ఏమైందంటే అవసరం ధరలు పెరిగినాయి అంటే సో ఇది ఎవరికైనా భారమే కాస్త వీటి పైన మనం చూడాలి ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పాపులేషన్ ఈజ్ మిడిల్ క్లాస్ దెర్ మే బీ రిచ్ దెర్ మే బీ రిచ్ దెర్ మే బీ అబవ్ ఆరేజ్ అలాంటి కాదు బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ దే ఆర్ పోర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇప్పుడు మనం చూస్తే మన రాష్ట్రంలోనే బీహార్ నుంచి ఒరిస్సా నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఎన్నో రాష్ట్రాల నుంచి కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ కి ఇక్కడ హోటల్ ఫీల్డ్ లో బార్ అండ్ క్యాటరింగ్ ఫీల్డ్ హోటల్ లో క్యాటరింగ్ చేయడానికి ఒరిస్సా నుంచి ఇట్లా వస్తా ఉంటాయి వీళ్ళంతా కూడా వస్తున్నప్పుడు దేశంలో ఈ నిత్యావసర వస్తువులు అనేటివి ఖచ్చితంగా భారంగా మారే వీటికి మనం కూడా ఒక పబ్లిక్ గా రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్ మనం ఎలాంటి సూచన చేయగలుగుతాం ప్రభుత్వానికి మీ ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్న మార్గాలు ఏంటి ఈ నియంత్రణ చేయడానికి నిత్యావసర ధరలు నియంత్రించడానికి మీ దగ్గర ఉన్న మార్గాలు ఏంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తాండి మన ముందు మన కళ్ళ ముందు కనిపించే ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ఈడి ల్యాంప్స్ ఉండే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో నాలుగు వందల రూపాయలు ఉండే ఈ రోజు ఇరవై ఐదు రూపాయలు ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు వస్తున్నాయి మంచి మంచి ఎన్నో ప్రోడక్ట్స్ కి ప్రైజెస్ చాలా పడిపోయినాయి కానీ ఫారెన్ బేస్డ్ మనము ఫార్మర్ ఎలాంటి క్రాప్ అయినా పండించే స్థాయికి మనం తీసుకొని రావాలి కాబట్టి అలాంటి పాలసీస్ ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తుందో ఆ పాలసీస్ అన్నిటిని కూడా అపోజిషన్ బై హార్ట్ దే షుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ కంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాదు మేము ప్రతి ఒక్కటి అపోజ్ చేస్తాము అంటే చాలా కష్టపడుతూ ముందుకు పోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ తీయాలంటే అపోజిషన్ ఒప్పుకోలే అయినా కొట్లాడి తీసేయాల్సి వచ్చింది కంట్రీ
బయట కంపెనీస్ కి ఆధారపడి ఉండే కంటే కంట్రీ బేస్డ్ కార్పొరేట్స్ మీద మనం ఎంపవర్ చేయాలి ఒకటే కంపెనీ కాకుండా మల్టిపుల్ కంపెనీస్ వచ్చినట్టు చూడాలి అప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో కాంపిటీషన్ ప్రైజింగ్ కూడా పడేస్తుంది సార్ ఒకటి ఫండింగ్ కూడా ఫార్మర్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీరు అన్నది అంతా ఎక్కిపోద్దాం ఓకే మీరు అన్నట్టుగా ఫార్మర్ అనేవాడు స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి ఫార్మర్ నిలబడాలి మరి ఇదే పరిస్థితిలో ఎన్నో రోజులుగా ఇప్పుడు మన దగ్గర వ్యవసాయం ఉంది అలాగే పారిశ్రామిక రంగం ఉంది పారిశ్రామిక రంగాన్ని ఎందుకు మీరు పూర్తిగా వాటిని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు పారిశ్రామిక పారిశ్రామిక రంగం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఏ గవర్నమెంట్ నిర్వీర్యం చేయదు యూనియన్స్ నిర్వీర్యం చేస్తాయి ఓకే యూనియన్స్ అనేది ఎక్కడ కూడా కంపెనీ నడవనీయకుండా చేస్తుంటాయి ఎందుకు అని అంటే మేబీ దే ఆర్ లింక్ టు ఫారెన్ కంట్రీస్ ఫారెన్ కంపెనీస్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు లోకల్ కంపెనీస్ ఎప్పుడైతే మనము అన్ని ప్రోడక్ట్స్ మనం తయారు చేసుకుంటామో ఫారెన్ కంపెనీస్ మీద ఆధారపడి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మనమే ఎక్స్పోర్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఐటీ ఇవన్నీ మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ కోకో కోలా ఇవన్నీ చూడండి కోక్ అన్ని ఫారెన్ కంపెనీసే కెమికల్ తాగుతూ మనం డబ్బులు ఇచ్చేస్తున్నాం ట్యాక్స్ ఇస్తున్నాం వాళ్ళు తీసుకొని పోతున్నారు అవి ఆపాలి అని అంటే లోకల్ కంపెనీస్ రావాలి మనం లోకల్ కంపెనీస్ ఏమో ఎదగనీయం సార్ ఎవరు ఎదగనీయరు చెప్పి అందరు యూనియన్లు మీరు అనేది యూనియన్లు సార్ మీకు ఇంకో క్వశ్చన్ అంటే మీరు ఈ సమాధానం చెప్పారు కనుక ఇప్పుడు దాదాపు నలభై నాలుగు ఏవైతే కార్మిక చట్టాలు అనేటి అంతర్జాతీయ వ్యాప్తంగా పోరాడి తెచ్చుకున్న చట్టాలు వాటిని నలభై నాలుగు చట్టాలని పూర్తిగా ఇప్పుడు అంటే మోడీ ప్రభుత్వం కొత్త ఏదైతే లేబర్ లేబర్ యాక్ట్ తీసుకొస్తుందో దాంట్లో దాదాపు నలభై నాలుగు చట్టాలను తీసివేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎందుకు ఇది పారిశ్రామిక రంగ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను బలోపేతం చేయడానికా కార్పొరేట్ శక్తులను బలోపేతం చేయడానికా నేను ఒకటి చెప్తాను అంబేద్కర్ గారు మన రాజ్యాంగం రాశారు రాజ్యాంగాన్ని తీసేస్తాను ముఖ్యమంత్రి అంటున్నాడు ఓకే అండ్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ల్యాండ్స్ అమ్ముతున్నారు అని కేసీఆర్ అన్నారు అన్నారు ల్యాండ్స్ అంతా అమ్మేది కేసీఆరే నల్లద్దాలు పెట్టుకొని పక్కొని నల్ల నల్లకు కనిపిస్తున్నావు అంటే తప్పది అట్లా ఇప్పుడు సార్ నేను అనేది ఒకటే క్వశ్చన్ సార్ 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 ఇప్పుడు మీరు అన్నది ఓకే మీరు చాలా తెలివైన మీరు మంచి సమాధానం చెప్పారు కానీ నేను అడిగేది ఒక స్టేట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అంటే ఇప్పుడు దాదాపు అనమేష్ గారు వింటున్నారా మీరు సార్ అనమేష్ వింటున్నారు దాదాపు కొత్త లేబర్ లా చట్ట ప్రకారం నలభై నాలుగు చట్టాలను ఏదైతే లేబర్ యాక్ట్ లో ఉన్నాయో అందులోని నలభై నాలుగు చట్టాలను దాదాపు కేంద్ర ప్రభుత్వం వాటిని పూర్తిగా నిర్వీరమనాల వాటిని పూర్తిగా రద్దు చేయాలన్నా అంటే వాళ్ళ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అయితే ఇంతవరకు తెలియదు బట్ ఆ విధంగా ప్రయత్నం అయితే జరుగుతూ ఉంది సో ఇవి ఇది పారిశ్రామిక రంగంగా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను బలోపేతం చేయడానిక ప్రైవేట్ రంగ సంస్థను బలోపేతం చేయడానికి స్టేట్ క్వశ్చన్ లాస్ ఏవైతున్నాయో ఇంకా మనకు తెలియదు ఎనీ గవర్నమెంట్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఏదైతే మోదీ గారు ఉన్నారో ఏది తీసుకొచ్చినా కంట్రీకి ఏది బెటరో అదే తీసుకొస్తారు ఆసియాలోన అతిపెద్ద పారిశ్రామిక ప్రాంతమైన పటాన్చేరు లో చాలా చోట్ల నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూసా నేను అక్కడ ఆ ప్రాంతానికి చెందిన వాడిని నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూసా కమ్యూనిస్ట్ కి సంబంధించిన యూనియన్లే కమ్యూనిస్ట్ అనే కాదు చాలా చోట్ల బిఎంఎస్ కూడా ఉండే ఐఎన్టీసీ కూడా ఉండే కానీ కొన్ని యూనియన్ అంటే వినండి వినండి కొన్ని యూనియన్ల ద్వారా ఏమైందంటే యాజమాన్యాన్ని యొక్క అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ ఒక వంద మంది కార్మికుల నుంచి మూడు వందల కార్మికులు వెయ్యి మంది వరకు ఉన్న సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి అక్కడ కొద్దిగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు వచ్చినప్పటికీ కూడా మా హక్కులు ఇవి మాకు ఎందుకు ఓటు ఇవ్వరు మాకు ఓటు ఇవ్వాలి మాకు ఈ హక్కులు బోనస్ ఇవ్వాలని వాళ్ళపైన ప్రెజరైజ్ చేయడము వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితులు అర్థం చేసుకోకుండా యూనియన్ల డిమాండ్ మేరకు వారు డబ్బులు ఇవ్వడం వల్ల కూడా కొన్ని సంస్థలు నష్టపోయినాయి సార్ అది కూడా మనం గ్రహించాలి దాని మీద కూడా చర్చ చేయాలి మెజారిటీ వంద శాతము నేను ఈరోజు చెప్తున్నాను కదండి ఇప్పుడు ఎల్ఐసి ఉంది ఎందుకు అమ్మాలనుకుంటున్నారు రక్షణ రంగం ఉంది ఎందుకు ఎల్ఐసి విషయంలో ఎల్ఐసి విషయంలో నేను కూడా మీతో ఏకీభవిస్తాను ఎల్ఐసి విషయం దాన్ని మనం ప్రైవేటీకరణ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే చెప్పండి బిఎస్ఎన్ఎల్ అండి భారతదేశంలో అతిపెద్ద సంస్థ బిఎస్ఎన్ఎల్ బిఎస్ఎన్ఎల్ యూనియన్స్ చెడగొడుతున్నాయండి బిఎస్ఎన్ఎల్ కి ఫుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు పని చేయట్లే యూనియన్స్ అనేది ఎవ్వరు కూడా ఇప్పుడు ఒక కాల్ సర్వీస్ కాల్ వస్తుంది నో బడి విల్ కమ్ అండ్ అటెండ్ బికాస్ ఆఫ్ యూనియన్స్ జీతం పర్మనెంట్ లేదండి మీరు సిగ్నల్స్ కూడా సరిగా రావు జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యూనియన్ పని చేయరు హలో హలో సార్ ఒక్క మాట ప్రభుత్వం ఈ రోజుకి బిఎస్ఎన్ఎల్ కి ఫోర్ జీ ఇవ్వలేదు మీరు 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 ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి ఫోర్ జీ మాకు ఇవ్వండి ఫైవ్ జీ మాకు ఇవ
కోరడం కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ముందు ఆందోళన చేస్తున్నారు ఎవరు ఉద్యోగస్తులు మా బిఎస్ఎన్ఎల్ సంస్థను కాపాడండి మాకు మీరు ఎక్విప్మెంట్ ఇవ్వండి మాకు ఫోర్ జీ ఇవ్వండి దీన్ని డెవలప్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మేము దీనికి నిలబడి చేస్తామని వాళ్ళు ఆందోళన చేస్తుంటే ప్రభుత్వము చూపిస్తాయి రెండు వేల ఇరవై జనవరిలో ఎంటీఎన్ఎల్ నుంచి పదిహేడు వేల మంది బిఎస్ఎన్ఎల్ నుంచి తొంభై వేల మంది మొత్తం తొంభై రెండు వేల ఎనిమిది వందల మందిని ప్రభుత్వం విఆర్ఎస్ ఇచ్చిందండి ఇక అంతకంటే మించి ఇంకా బిఎస్ఎన్ఎల్ ని అభివృద్ధి చేసేది ఇది అంబానికి అవకాశమా కాదా జియోకి అవకాశమా కాదు నేను వాడేది ఎయిర్టెల్ నేను వాడేది ఎయిర్టెల్ మనతో పాటు కూడా ప్రముఖ న్యాయవాది రాజ్రెడ్డి గారు ఉన్నారు రాజ్రెడ్డి గారు కూడా మనతో పాటు ఈ రోజు డిబేట్ లో సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ సెకండ్ వన్ సెకండ్ హన్మేష్ గారు చూడండి ఈ రోజు మన డిబేట్ వచ్చేసి పెరిగిన నిత్యావసర ధరలను నియంత్రించడంలో కేంద్రంగా విఫలమైందా లేదా అసలు ఎందుకు ఈ నిత్యావసర ధరలు పెరుగుతున్నాయి అనేది మన డిబేట్ అయితే ఈ డిబేట్ సందర్భంగా మన మిత్రులు బీజేపీ నుంచి రఘువీర్ రెడ్డి గారు అలాగే సిపిఐ ఎంఎల్ ప్రజాపంత నుంచి హన్మేష్ గారు కూడా పాల్గొంటారు అయితే వాళ్ళు చెప్తుంది ఏంటి అని అంటే ముఖ్యంగా ఈ నిత్యావసర ధరలు పెరగడానికి గల కారణాలు ఏంటంటే వ్యవసాయ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రద్దు చేయడం ద్వారానే వీటి జరిగాయి ఎప్పుడైతే రైతు లాభ పొందుతాడో ఎప్పుడైతే రైతు అనేవాడు గట్టి పడతాడో అప్పుడే ఈ నిత్యావసర ధరలు అనేటివి కూడా ప్రజలకు సరసమైన ధరలు అందుబాటులోకి వస్తాయి అనేది రఘువీర్ గారి వారధన అయితే ఏవైతే వ్యవసాయ చట్టాలు చేశారో అందులో లోపాలు ఉన్నాయి అనేది హన్మేష్ గారి వారధన మొత్తం మీద ఏది చూసినప్పటికి కూడా మధ్యతరగతి కుటుంబకుడు అనేవాడు కావచ్చు సామాన్యుడు కావచ్చు కొంచెం ఉన్నాడు అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడున్న ధరల్ని చూస్తే చూస్తే కొంత బెంబలెత్తాల్సిన పరిస్థితే ఉంది సో రాజరెడ్డి గారు ఈ నిత్యావసర ధరలకు సంబంధించి ఈ ఏదైతే ఫార్మర్స్ లా ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి మీ మీ యొక్క అంశం ఏంటి మీరు మీరు చెప్పే వాదన ఏంటి చెప్పండి ఈరోజు ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్న విధానాల వల్ల ఈరోజు సామాన్యుడి బతుకు ఈరోజు భారం అయిపోతుంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పోటీ పడి ఈరోజు మరీ నిత్యావసర సరుకులు కానీ లేకపోతే పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలు కానీ అలాగే విద్యుత్ మరియు మిగతా దానికి సంబంధించినటువంటి ఆయిల్ ధరలు కానీ ఈరోజు విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి ఇంతకుముందు పెద్దలు రఘువీర్ గారు మాట్లాడుతూ ఫార్మ్స్ లాస్ రద్దు చేయడం వల్లనే ఈరోజు ఈ నిత్యావసర ద వస్తువులు ఆకాశం నడుతున్నాయని అన్నారు కాకపోతే మా నేనేం స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ గా అన్నగారు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను ఈరోజు కంప్లీట్ గా ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ గా ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వానికి పార్లమెంట్ లో మెజారిటీ ఉంది మరి అట్లాంటి సందర్భంలో మీరు తెచ్చిన చట్టమే మళ్ళీ మీరే వెనుక ఎందుకు వెనుక తీసుకున్నారు మీకు పార్లమెంట్ ఉభయ సభల్లో కూడా మీకు మెజారిటీ ఫుల్ గా ఉంది కదా ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఎందుకు తీసుకున్నావు అంటే కొన్ని అరాచక శక్తులు చెప్పండి కలిస్తాన్ శక్తుల్ని అన్ని శక్తుల్ని అపోజిషన్ పార్టీస్ అన్ని కూడా కట్టుకుని దేశాన్ని అతలాకుతలం చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీరు సైలెంట్ ఉండండి ఎట్లా వస్తాయో అరాచక శక్తులు తీసుకొచ్చేస్తారా అరాచక శక్తులు అన్ని తీసుకొచ్చేసినారండి ఇప్పుడు కలిస్తాన్ మూమెంట్ వచ్చింది కలిస్తాన్ మూమెంట్ ఎట్లా తీసుకొచ్చి చెప్పండి అది భారత కలిస్తాన్ మూమెంట్ ఎవరు వాడుకున్నారు చెప్పండి మీరు అరాచక శక్తి దగ్గర నుంచి పండిష వరకు వచ్చినాయి చెప్పిండ అక్కడ ఉన్న రైతులకి మీరు ఏమన్నారు వర్షాలలో ఉన్నారు ఇదిన్నారు మంచి మంచి కన్వీన్ చేయలేదని చెప్పండి రైతులు అక్కడ లేరు వేరే విధంగా వస్తున్నారు అక్కడ అక్కడ కూసోబెట్టింది ఒకరిని వెనకాల వేరే శక్తులు అన్ని వస్తున్నాయి ఫైట్ చేయాలి మాట్లాడుతున్నాయి
ఎక్కి ఒక అడుగు వెనుకేసి మళ్ళా రెండు అడుగులు బుందలకి వేస్తారు you both had enough time let us give a chance to rajreddy garu val konjam late ga join ayinaru ayinappudu aina abhiprayam kuda telusukovali kada manam cheppandi rajreddy garu conclude ee roju ee roju konni arachaka arachaka chektula valla ee roju meem form chettalanu venuki teesukundam ani cheptunnaru kada mari jammu kashmir ki sahayam pratipatti article 370 376 something 356 356 raddu chesina appudu 370 370 370 article 370 raddu chesina appudu kuda దేశంలోని అనేక పార్టీలు వ్యతిరేకించినాయి దేశంలోని చాలా మంది ఒక చాలా కొన్ని కోట్ల మంది ప్రజలు దీని వ్యతిరేకించారు దాని మీద అంత స్టాండర్డ్ గా నిలబడ్డ బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఈ రోజు ఫార్మ్ చట్టాల పైన అంత స్టాండర్డ్ గా నేనేమంటున్నా అంటే అన్నగారు మీరు మీరు ఇప్పటి వరకు మాట్లాడారు నా అభిప్రాయం ఏంటంటే ఐదు రాష్ట్రాల ఎలక్షన్ ఎలక్షన్లలో లబ్ధి చేకూరాలని మీరు ఆ ఐదు ఆ చట్టాలను రద్దు వెనక్కి తీసుకున్నారు ఈ రోజు దేశ ప్రజల క్షమాపణ ముఖ్యంగా ఆ చట్టాలను వ్యతిరేకించిన పంజాబ్ లో ఈ రోజు మీ పరిస్థితి ఒక్క సీటు కూడా రాలేదు అంటే ఎలక్షన్ల కోసం ఎక్కడ యూపీలో ధర్నా ఢిల్లీలో చేసి ధర్నా ధర్నా ఢిల్లీలో చేసిరు అన్నగారు ఢిల్లీ ఎక్కడ ఉందండి పంజాబ్ రైతులు ఢిల్లీలో చేశారు మరి మీరు హర్యానాలో గెలిచారా హర్యానాలో గెలిచారా మీరు ఎక్కడ గెలిచారు మొన్న ఎలక్షన్లలో మొన్న ఎలక్షన్లలో మీరు ఎక్కడే ఎట్లా ఎట్లా ఫిగర్ చూపిస్తాయి కదా ఐదు రాష్ట్రాలు లబ్ధి పొందడానికి ఐదు ఐదు రాష్ట్రాలు లబ్ధి పొందడానికి ఈ రోజు ఫామ్ చట్టాలు అనేటువంటి ఈ రోజు బీజేపీ గవర్నమెంట్ వెనక్కి తీసింది వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మేబీ ఈ రోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనుసరిస్తున్న విధానాల వల్ల ఈ రోజు సామాన్యమైన వ్యక్తి జీవితం ఈ రోజు రోడ్డు పైన వచ్చింది గడిచిన రెండు సంవత్సరాల నుండి ఈ రోజు గడిచిన రెండు సంవత్సరాల సంధి కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఈ రోజు సామాన్య పేద మధ్యతరగతి వాళ్ళ బతుకులు ఈ రోజు చాలా దుర్భరంగా ఉన్నాయి ఐదు లక్షల పైచిలుకు సంస్థలు సంస్థలు కానీ లేకపోతే వాటి ఫ్యాక్టరీ పార్లమెంట్ సాక్షిగా మినిస్టర్ ప్రకటించిన ఐదు లక్షల సంస్థలు మూతపడ్డాయని ఈ రోజు వాళ్ళు వాటిలో పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరూ ఎక్కడ ఈ రోజు రోడ్డు మీదకి వచ్చారు ఈ రోజు ప్రతి మామూలు వ్యక్తి కూడా ఈ రోజు పది పదివేల జీతగాడు ఈ రోజు ఈ పెరిగిన ఈ నిత్యావసర సరుకుల వల్ల ధరల వల్ల ఈ రోజు ఎట్లా బతుకుతాడు అండి ఈ రోజు నిన్నగాక మొన్న పెంచిన ఆర్టీసీ ఛార్జీలు కానీ అలాగే మరి విద్యుత్ ఛార్జీలు ఈ రోజు విద్యుత్ ఛార్జీలు కేసీఆర్ గారు పెంచిన విద్యుత్ ఛార్జీల వల్ల ఈ రోజు డైరెక్ట్ గా మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ మిడిల్ క్లాస్ లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ పైన ఐదు వేల ఆరు వందల కోట్ల భారం పడుతుంది ఈ రోజు ఒకరి మీద ఒకరు దుమ్మె పోసుకుంటున్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు గ్యాస్ ధరలు పెంచిందని పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు పెంచిందని ఈ రోజు ప్రజెంట్ గా ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాము ఈ రోజు టిఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో ధర్నాలు నిర్వహిస్తుంది మరి మీరు పెంచింది ఏంది మరి ఈ రోజు ఆర్టీసీ ఛార్జీలు పెంచారు ఎలక్ట్రిసిటీ ఛార్జీలు పెంచారు ఈ రోజు ప్రతి దానిపైన ఈ రోజు ఛార్జీలు పెంచుకుంటూ పోతే మీరు పోటీ పడుకుంటూ ఈ రోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పోటీ పడుకుంటూ మరి ఈ పేదవాడిని మరింత పేదవాడిగా మారుస్తున్నాయి తప్ప దీని ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ ప్రజలకు ఒరగబెట్టింది ఏమి లేదని నా అభిప్రాయం ఈ కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఈ రోజు ఆర్టీసీ రేట్ ఎవరు పెంచినారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పెంచింది నేను రెండు ప్రభుత్వాలని అంటున్నా కదా ఒక్క నిమిషం ఒక ప్రభుత్వంతో మాట్లాడినప్పుడు ఆ ప్రభుత్వం చేసిందని చెప్పాను వాళ్ళు పెంచితే రెండు ప్రభుత్వాలు పెంచినాయి అంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల ఈ రోజు సామాన్యం బాధపడుతుందని చెప్పింది పెట్రోల్ డీజిల్ ఛార్జీలు పెరిగితే ఛార్జీలు పెరుగుతాయి దాంట్లో ఫ్రీగా ఇస్తున్నా అన్నప్పుడు తగ్గించాలి ఇప్పుడు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అన్ని నేను ఫ్రీగా ఇస్తున్నా నేను ఇది చేసి సర్జేస్తాడు ఓకే నువ్వు నువ్వు చేయి ఇప్పుడు ప్రతి లోన్ తీసుకుంటావు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తావు అప్పుల అన్ని స్కీమ్స్ పెట్టేస్తావు అన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తావు బడ్జెట్ అంతా తగ్గించేస్తావు ఫేక్ ప్రామిసెస్ చేస్తావు 
ఉద్యోగాలు ఇస్తాంటో అది ఇస్తాంటో అక్కడ బడ్జెట్ ఉండదు ఎట్లా ఇస్తారండి అవన్నీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చెప్తేనే చేస్తున్నాడు ఆ కేసీఆర్ సార్ ఓకే సార్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నిరంజన్ గారు స్ట్రేట్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ గా నేను ఒక్క క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఈ రోజు అన్నగారు చెప్తున్నారు కదా లోన్ తీసుకుంటున్నారు అవన్నీ వేరే వాళ్ళకి పంచుతున్నారు అంటున్నారు కదా కరోనా టైంలో ఇరవై లక్షల కోట్ల ఉద్యాపన పథకం దాని ఆ పథకం కింద ఇరవై లక్షల కోట్లు ప్రకటించారు కనీసం ఒక పేదవాడికి వంద రూపాయలన్న జందినయా ఈ ఇరవై లక్షల కోట్లలో స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ గా నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా పేదవాడికి వంద రూపాయలు జందినే ఇప్పుడు ట్వంటీ లాక్ క్రోర్స్ ఏదైతే ఉందో స్మాల్ స్కేల్స్ ఇండస్ట్రీస్ కి ఫైనాన్స్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళే కదా పొందింది ఆర్టీఐ కింద అప్లై చేయండి అన్ని రిజల్ట్స్ వస్తాయి మీకు నేను కంపెనీల విషయం మాట్లాడట్లేదు అండి ఇరవై లక్షల ఇరవై లక్షల కోట్ల వల్ల ఒక సార్ ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఒకటి మీరు ఏమని అనుకోండి ప్లీజ్ నాకు ఒక రకంగా ఈ డిబేట్ లో మనం ఏంది అని కంక్లూడ్ చేయాల్సింది నిత్యావసర ధరల గురించి కంక్లూడ్ చేయాలి కానీ మన టాపిక్స్ అనేటివి కూడా అనుకోకుండా ఒకదానికి ఒకదానికి మీ పార్టీలు మన పాలసీస్ దాకా వెళ్ళిపోయాయి కానీ ఖచ్చితంగా ఒకటి ఏంది అని అంటే ఖచ్చితంగా నిత్యావసర ధరల కేంద్ర విషయంలో అటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కానీ సామాన్యుని అసలు పట్టించుకోవట్లేదు నిజంగా పేట్రియాటిజం రఘువీర్ గారు మీరు అంటున్న పేట్రియాజం అంటే సామాన్యుడు కూడా వాడు కడుపు నింపడం కూడా మనం పేట్రియాజం ఒక భాగమే దేశం ఒకటే కదా సార్ కూడా ఒక భాగమే సార్ అలాగే ప్రభుత్వానికి ఏదైతే పథకాలు చేస్తా ఉన్నారో వాటిని వ్యతిరేకించవచ్చు కాదనట్లేదు కానీ ప్రభుత్వం చేసే మంచి పనులను కూడా మనం ఆహ్వానించాలి సార్ అలాగే రాజరెడ్డి గారు ఏదైనప్పటికీ కూడా మీలాంటి యువత ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వ విధానాలు తప్పుంటే తప్పని చెప్పాలి ప్రభుత్వ విధానాలు మంచివైతే మంచివని చెప్పాలి